ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ക്രിയേറ്റീവ് ആർട്സ് വിത്ത് ശ്രോതി എൻ്റെ ചാനൽ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഡാണിങ് ഫുഡിൻ്റെ റിവ്യൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഡാണിങ് ഫുഡ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം അറിയാത്തവർക്കായിട്ടാണ് ഡാണിങ് ഫുഡ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നും അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ എംബ്രോയിഡറി എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് വേറൊരു വീഡിയോനുള്ള കടന്ന് നോക്കാം ഞാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഫുഡ് അയച്ച് മാറ്റണം ഫുഡ് അയച്ച് മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഡാണിങ് ഫുഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം എനിക്ക് ഡാണിങ് ഫുഡ് ഇത് എൻ്റെ മെഷീൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയതല്ല ഞാൻ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് മേടിച്ചാണ് ഞാൻ അമേസോണിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചത് ഇതിൻ്റെ വില നൂറ്റി എൺപത് രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ക വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കടകളിൽ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേടിക്കാം എൻ്റെ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ പ്രദേശങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അത് കാരണം ഞാൻ അമേസോണിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത് മേടിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫുഡ് തനിയെ ഊരി വരും ഊരി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ സ്ക്രൂ കൂടി അയച്ചെടുക്കണം സ്ക്രൂ അയച്ച് നമുക്ക് ആ ഫുഡ് തന്നെ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഊരിയെടുക്കണം ഇത് എൻ്റെ മെഷീൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയ ടൂളാണ് ഈ സ്ക്രൂ ഒക്കെ അയച്ച് മാറ്റാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്കിതുപോലെ അയച്ച് ഇത് മാറ്റാം മാറ്റിയിട്ട് ഡാണിങ് ഫുഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഓരോ മെഷീനും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും ഡാണിങ് ഫുഡ് വരിക ഇത് സിംഗറിനുള്ള മെഷീൻ ഇങ്ങനത്തെ മെഷീൻ എല്ലാത്തിനും ഈ ഫുഡ് സെറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് സിംഗർ ഊഷ അങ്ങനെ എല്ലാ മെഷീനും സെറ്റ് ആവുന്നതാണ് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ ഇത് മുറുക്കി കൊടുക്കുക അല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഷേക്കായിട്ടാണ് എംബ്രോയിഡറി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ആ സമയത്ത് അത് ലൂസായി ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂചി അതിൽ തട്ടാനും സൂചി പൊട്ടിപ്പോകാനും സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നല്ല രീതിക്ക് അത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ വെക്കണം സ്ക്രൂ പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ ഷേക്കാവുകയും ചെയ്യും മുകളിലേക്ക് ലിഫ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും ഈ ഈ ഒരു ഫുഡ് ഡാണിങ് ഫുഡ് ഇനി നമുക്ക് നൂല് ഇടുന്നത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ മോൾ ഭാഗത്ത് ഞാൻ സിൽക്ക് ത്രെഡാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എംബ്രോയിഡറിക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് സിൽക്ക് ത്രെഡാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ സിൽക്ക് ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് സാധാരണ വൈറ്റ് കളർ നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് മെഷീനിൽ ഇടുന്ന അതേ വൈറ്റ് കളർ നൂല് തന്നെയാണ് അടിഭാഗത്തേക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അടിഭാഗത്തേക്ക് സിൽക്ക് ത്രെഡ് വേണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നൂല് കോർത്തെടുക്കാം സിൽക്ക് ത്രെഡിന് ടെൻഷൻ ഭയങ്കര അതായത് സോഫ്റ്റ് ആയത് കാരണം വേഗത്തിൽ പൊട്ടിപ്പോവും അപ്പം നമ്മുടെ സാധാരണ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിനുള്ള ടെൻഷൻ ഇതിന് ശരിയാവില്ല അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചു കൂടി ടെൻഷൻ കുറച്ച് വെക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പം നമ്മളിതുപോലെ കോർത്ത് വരണ സമയത്ത് ആ സൈഡിൽ ആ വീലൊന്ന് തിരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു കാല് പോലത്തെ പൊന്തി വരും മുകളിലേക്ക് പൊന്തി വരുന്ന സമയത്ത് അതിലൂടെ ഇപ്പം ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നൂല് കോർത്തെടുക്കുക നല്ലപോലെ വലിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് വലിക്കുമ്പോൾ ടൈറ്റ് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലൂസ് ഫ്രീ ഫ്ലോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നൂല് വരണം ആ രീതിക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് നമുക്ക് താഴ്ഭാഗത്ത് അതേപോലെ കോർത്തെടുത്ത് അതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കോർത്തെടുത്ത് നൂല് കോർത്തെടുത്ത് വയ്ക്കുക നിങ്ങളുടെ മെഷീനിൽ അതായത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ പഴക്കത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് മാറ്റേണ്ടി വരും ടെൻഷൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പൂജ്യത്തിലാണ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാറുള്ളത് രണ്ട് പോലും എനിക്ക് ടൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്കത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം എംബ്രോയിഡറി ഫൂട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നോർമലായിട്ട് ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറിക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് തുന്നുക ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അടിവശത്ത് കൂടി തുന്നും പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്രെയിം ഒന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോണത് ബാക്ക് സൈഡ് തിരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രെയിം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോണത് ഏ ഫ്രീ മോഷൻ എംബ്രോയിഡറി ആണെങ്കിൽ ഡാണിങ് ഫുഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇടേണ്ടത് ആ ഡാണിങ് ഫുഡ് ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രെയിം ഉള്ളിലേക്ക് കയറും ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ സിക്സാഗാണ് സ്റ്റിച്ച് ഞാൻ വലിയ
കുറച്ച് സമയം പിടിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് പ്രാക്ടീസാണ് നമുക്കിത് മെയിനായിട്ട് നമുക്കിതിൽ ആവശ്യം പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലാതെ വേഗത്തിൽ കിട്ടില്ല നമ്മൾ വേഗത്തിൽ നല്ല പോലെ പ്രാക്ടീസും നമുക്ക് പിന്നെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതിൽ നല്ല പോലെ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗത്തിൽ കിട്ടും ഇപ്പം ഞാനിതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു ആൽഫബറ്റിക്കൽ ലെറ്റർ എ ആയിട്ട് എഴുതി നോക്കാനായിട്ട് പോകണം ഞാൻ ഇതേപോലെ കുറേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് ബ്ലൗസിലൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നുമല്ല എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് പുറമെ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്ന രീതിക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിട്ടും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും എത്ര നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കിട്ടും ആദ്യം നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ സ്പീഡ് കുറച്ച് സ്ലോ ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രെയിം കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ ലെറ്റർ ആയാലും എന്തായാലും നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കുക ആ ലൈനിലൂടെ ഇങ്ങനെ നീക്കി പോവുക പിന്നെ ഒരു മാങ്ങ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ലീഫ് പോലെയോ വരച്ചു കൊടുക്കുക അതിലൂടെ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ലെങ്ത് കമ്മിയാക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഞാനൊരു ഫൈവ് പെറ്റലിൻ്റെ ഫ്ലവർ പോലെ വെറുതെ ഞാൻ ഫ്രീ മോഷൻ ആയിട്ട് ഒന്നും ഇതിൽ വരച്ചിട്ടോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല വെറുതെ ഞാൻ വരച്ചൊന്ന് കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഞാനൊരു ബ്ലൗസിലും കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഞാൻ ഈ ഈ വീഡിയോൻ്റെ എൻഡിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ക്ലിപ്പിങ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കുക പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന പോലെ അല്ല എന്നാലും നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതിലൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാകുമല്ലോ നമ്മൾ നമ്മുടെ തുണിയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് നമുക്ക് എത്തും അപ്പം അത് കാരണം ഇത് മോസ്റ്റ്ലി ഞാൻ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല അത്ര അത്ര വേഗത്തിൽ ആരും നമ്മുടെ അവിടെ നിന്ന് ഇത് എംബ്രോയിഡറിക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണില്ല കടയിൽ പോയി ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതുകൊണ്ട് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഈ മെഷീനിൽ നിന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഇതിലിങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഫൈവ് പെറ്റലിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ബ്ലൗസിൻ്റെ വീഡിയോ കൂടി ഒന്ന് കാണും ഇപ്പം ഞാനിതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ വരച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു ബ്ലൗസിൻ്റെ പാറ്റേൺ വെറുതെ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് അതിൽ ചോക്ക് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് ലൈനർ കൊണ്ടോ വരച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലൂടെ സാവധാനത്തിൽ നമ്മളത് ചെയ്തെടുക്കുക ഇങ്ങനെ സാവധാനത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയിൽ വരുന്നുണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു വിധത്തിൽ ഞാനിത് മെഷീൻ മേടിച്ച് പുതിയത് പ്രാക്ടീസ് കഴിഞ്ഞതും ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട ഇനി 